हजार साय एवरीवन तब यो यूट्यूब चैनल में स्वागत है और आज को भिडियो में हमें बीबीएस थर्ड इयर अंतर्गत रहो फंडामेंटल अफ मार्केटिंग भाई सब्जेक्ट को चैप्टर टू को पार्ट थर्ड वन हम पढ़ना गई रह जो मार्केटिंग कंसेप्ट को बारे में अर्थात मार्केटिंग इन्वाइरोमेंट को बारे में हो वन हेन भाषा हेन हो तब टू पी हेन भाषा हेन हो रो ये थ्री हो वन रू सम हमें माइक्रो इन्वाइरोमेंटसम पढ़ अब टाइप नंबर टू में माइक्रो मैक्रो इन्वाइरोमेंट पढ़ना गई रह आई होप तब मैक्रो इन्वाइरोमेंट ये देखना सकूँ हेडिंग दैट इज मैक्रो आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन स्विट एनालाइसि भाई रेमेम्बर कर राखे होने गाइड यस डब्लू टी स्विट स्ट्रेंथ रिकनेस मैक्रो का पार्ट हुई अपर्चुनिटी रेड बनेक मैक्रो का पार्ट हु अब मैक्रो को बारे में हेर ओके मैक्रो इन्वाइरोमेंट हो अब भो इट इज लोकेटेड आउटसाइड दी वर्गनाइजेशन तब वर्गनाइजेशन बाहर को कुछ मार्केटिंग इन्वाइरोमेंट ने जना ओके इट कैन नट बी कंट्रोल बाय दी वर्गनाइजेशन यो कुछ वर्गनाइजेशन ने कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि आउटसाइड द वर्गनाइजेशन का पेस्ट पेस्ट वे हो पीईएसटी पेस्ट वे अब धूलो है कि यहाँ पेस्ट वे कि पी को पोलिटिकल भो ई इन्वाइरोमेंटल भो यस तब सोशियल री को टेक्नोलॉजी सोशियो गिंग ई वाका के हु एक्सटर्नल इन्वाइरोमेंटल फैक्टर ओके अब इसमें हेन हो तब अपर्चुनिटी रेड प्रोवाइड करने काम कर मैक्रो इकोनो मैक्रो इन्वाइरोमेंट में अब हेन होगा मैक्रो इन्वाइरोमेंट को बारे में इट कंसिस्ट अफ फिजिकल इकोनोमिक एंड सोशियो कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस ओके अब ये के कुछ पर्स हेन हो तब इट कंसिस्ट अफ द पोलिटिकल ओके पोलिटिकल इकोनोमिक सोशियो कल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस भाषा इट कंसिस्ट अफ द पोलिटिकल इकोनोमिकल सोशियो कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस भी तीनवटा कुछ भिता पर्चन अब इसमें हेदि मार्केटिंग सुल कंटिन्सली मोनिटर इट्स इन्वाइरोमेंट अब हेन हो मार्केटिंग सुल कंटिन्सली मोनिटर इट्स इन्वाइरोमेंट इट सुल एडप्ट बी एंटिशिपेट एंड प्रिडिक द चेंज चेंजिंग फोर्सेस इन द इन्वाइरोमेंट इट सुल बी एडप्ट टू द चेंजिंग इन्वाइरोमेंटल फोर्सेस भे योग हेन हो अब मैक्रो इन्वाइरोमेंट भि पोलिटिकल इकोनोमिकल पोलिटिकल चार वा ओके पेस्ट को पोलिटिकल इकोनोमिकल सोशियो कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस चार वा कुछ पर्च अब मार्केटिंग सुल कंटिन्सली मोनिटर इस इन्वाइरोमेंट ओके मार्केटिंग सुल कंटिन्सली मोनिटर इट्स इन्वाइरोमेंट इट इट सुल एडप बी एक्सेप्टेड एंड प्रिडिक द चेंजिंग फोर्सेस इन द इन्वाइरोमेंट इट सुल एडप्ट टू द चेंजिंग इन्वाइरोमेंटल फोर्सेस कि मैक्रो इन्वाइरोमेंट में हमें अब कसरी प्रिडिक प्रिडिक्शन करने रसरी इसको एंटिशिपेट बने अनुमान अनुमान करने त हम वातावरण हम के मार्केटिंग वातावरण कसरी चेंज कर के के फैक्टर ओके यो कुछ हेन हो अब इंपोर्टेन्स अफ मार्केटिंग इन्वाइरोमेंट यो रो इंपोर्टेन्स अफ मार्केटिंग इन्वाइरोमेंट यस का इज इंपोर्टेन्स अफ मार्केटिंग इन्वाइरोमेंट को बारे में हेन हो फर्स्ट में अब मार्केटिंग इन्वाइरोमेंट कंपोर्टेन्ट छ एट फर्स्टली यू लुक हियर इंपोर्टेन्स अफ मार्केटिंग इन्वाइरोमेंट मार्केटिंग इन्वाइरोमेंट चाह कंपोर्टेन्ट छ ओके मार्केटिंग इन्वाइरोमेंट कंपोर्टेन्ट इसको हेन हो मार्केटिंग इन्वाइरोमेंट कंपोर्टेन्ट इसको हेन हो मार्केटिंग इन्वाइरोमेंट कंपोर्टेन्ट कि महत्व है इसको बारे में हेम अब मार्केटिंग इन्वाइरोमेंट इज द प्रोडक्ट अफ इट्स इन्वाइरोमेंट ओके मार्केटिंग मार्केटिंग 
हेन होगा मार्केटिंग इज द प्रोडक्ट अफ इट्स इन्वाइरोमेंट मार्केटिंग इसको इन्वाइरोमेंट को एक्टा प्रोडक्ट हो इट सुड कंटिन्ुअसली एडप्ट द चेंजिंग इन्वाइरोमेंटल फोर्सेस टू एचिव गोल इफिशियंटली एंड इफेक्टिवली के हो कि हमें अब इट सुड कंटिन्ुअसली एडप्ट चेंजिंग इन्वाइरोमेंटल फोर्सेस टू एचिव गोल इफिशियंटली एंड इफेक्टिवली हम गोल इफिशियंटली रफेक्टिवली एचिव प्राप्ति करना का लगी हमी अब के भदली तो वातावरण में मेनली मेनली तब अब ओर्गनाइजेशनल गोल एचिव करना को लगी यो मार्केटिंग इन्वाइरोमेंट ने ग्रेट रोल प्ले गर भाई इट सुड बी एबल टू एंटिशिपेट इट सुड बी एबल टू एंटिशिपेट एंड प्रिडिक्ट इट सुड बी एबल टू एंटिशिपेट एंड प्रिडिक्ट द चेंजिंग फोर्सेस इन इन्वाइरोमेंट इट इज इंपोर्टेन्ट ड्यू टू फलोइंग रिजन ये क्या इंपोर्टेन्ट भादा तर दिया कारण इंपोर्टेन्स अफ मार्केटिंग को बारे में अब हेन होगा एडप्टेसन स्ट्रैटेजी ओरिएटेसन बाउंड्री स्पैनिंग लबिंग स्टेबिलिटी यो हमें फिचर भर यह सब ये भाग अगिल भिडियो में हमें पढ़ी सके हम यो माइक्रो इन्वाइरोमेंट अब आज को भिडियो में हमें पढ़ने वाले मैक्रो इन्वाइरोमेंटल फोर्सेस हो इसको बारे में हेरम तो अलग इंपोर्टेन्स मैं कें पढ़े हिजो को हिजोक वाला पढ़ दिए कि अब तब यहाँ रिनेट करना चाहूँ जस्ते मैक्रो इन्वाइरोमेंटल फोर्सेस इन द मार्केटिंग मैक्रो इन्वाइरोमेंटल फोर्सेस इन द मार्केटिंग भैक्रो इन्वाइरोमेंटल फोर्सेस इन द मार्केटिंग मार्केटिंग में मैक्रो इन्वाइरोमेंटल फोर्सेस के इसको बारे में हेन होगा मैक्रो इन्वाइरोमेंट कंसिस्ट अफ एक्सटर्नल कंडीसन एंड फोर्सेस ओके मैक्रो इन्वाइरोमेंटल इन्वाइरोमेंट कंसिस्ट अफ एक्सटर्नल कंडीसन एक्सटर्नल कंडीसन एंड फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस द पर्फर्मेन्स एंड आउटकम अफ मार्केटिंग मैक्रो इन्वाइरोमेंट भि एक्सटर्नल कंडीसन बाह्य अवस्था जो के सर्कमस्टांसेस ती पर्च एंड फोर्सेस अब के फोर्सेस बाहरी तिनी जो तिनी को कारण हम मार्केटिंग ओर्गनाइजे मार्केटिंग एस्पेक्ट में ओर्गनाइजेसन को पर्फर्मेन्स लुचित प्रभाव पार्द एंड आउटकम अफ मार्केटिंग भो तब मैक्रो इन्वाइरोमेंट को जनरली सामान्यत में अब एक्सटर्नल मैक्रो इन्वाइरोमेंट हर सब मैक्रो इन्वाइरोमेंटल फोर्सेस भि रहने दोसों टाइप नंबर टू अफ मार्केटिंग इन्वाइरोमेंट को बारे में यस इट कैन नट बी कंट्रोल्ड बाय मार्केटिंग ओके यो मार्केटिंग ले कंट्रोल कर इट प्रमोट अपर्चुनिटीज एंड पोजेस थ्रेट अफ फोर मार्केटिंग इट प्रोवाइड अपर्चुनिटीज भे इट प्रोवाइड अपर्चुनिटीज एंड पोजेज थ्रेट फोर मार्केटिंग दुटा कुछ भाई मैं एसडब्लूओटी एस डब्लू अटी स्वीट को फर्स्ट फर्स्ट ये मैक्रो हो सेकेंड सेकेंड बने मैक्रो को लगी हो अपर्चुनिटी रेट को बारे में हेन होगा अपर्चुनिटी के हो हेन होगा तब अपर्चुनिटी मौका यस मौका हेन होगा इट इज द फेवरेबल कंडीसन अब फेवरेबल कंडीसन भित्तिक मौका अपर्चुनिटी हो इन दी इन्वाइरोमेंट इट इनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू कंसोलिडेट एंड स्ट्रेंथ इट्स पोजिशन भस अब हेन होगा इट इज द फेवरेबल कंडीसन ये चाहे फेवरेबल कंडीसन हो इन द इन्वाइरोमेंट एंड इट इनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू कंसोलिडेट एंड स्ट्रेंथ इट्स पोजिशन भाष थ्रेड को कुरा कर थ्रेड के हो ये अनफेवरेबल इन्वाइरोमेंट हो थ्रेड अनफेवरेबल इन्वाइरोमेंट हो यस थ्रेड अनफेवरेबल इन्वाइरोमेंट हो रपर्चुनिटी फेवरेबल इन्वाइरोमेंट हो अब थ्रेड को बारे में हेरम 
अनफेवरेबल इन्वाइरोमेंट अफ मार्केटिंग इन्वाइरोमेंट तो भो इट क्रिएट रिस्क एंड कज इज डैमेज टू दी मार्केटिंग यस वन अफ द इम्पोर्टेन्ट थिंग हियर गाइज आफ्टर दिस कंपोनेंट अफ मै मार्केटिंग मैक्रो इन्वाइरोमेंट कंपोनेंट अफ मार्केटिंग मैक्रो इन्वाइरोमेंट कंपोनेंट्स अफ मार्केटिंग मैक्रो इन्वाइरोमेंट कंपोनेंट अफ मार्केटिंग मैक्रो इन्वाइरोमेंट इसको कंपोनेंटर के हेन होगा पेस्ट बने मैं अगि कतिचोटी पेस्ट भाषा द फोर्स इन मैक्रो इन्वाइरोमेंट अफ मार्केटिंग कंसिस्ट अफ पेस्ट भाषा पोलिटिकल इकोनोमिकल अोसियो कल्चरल रेक्नोलॉजिकल पेस्ट भाषा पेस्ट को पी बा पोलिटिकल लीगल यानी कि पी अकोनोमिक आयो ई रोसियो कल्चरल यास हो टेक्नोलॉजी टी हो ओके अब हेन होगा पोलिटिकल लीगल भाई पोलिटिकल लीगल को धेरे बुक में तब पोलिटिकल अलग लीगल अलग राख दिए तर अब यह हेन होगा पोलिटिकल लीगल पी ले पी भि कसरी एफेक्ट कर अब तब मैक्टिकली बुझने कर भोलिटिकल इन्वाइरोमेंट भि विभिन्न पोलिटिकल सीस्टम छाल में पोलिटिकल पार्टी अभी जुडिशियल सीस्टम कोर्ट पोलिटिकल ये विभिन्न अब लीगल जस्टिस लेजिस्लेसि पार्लियामेंट ये सब भाग पोलिटिकल इन्वाइरोमेंट भि पर्च यदि तब अब पोलिटिकल फाइनेंस मिनीस्टर ने तब अब टैक्सक रेट को चेंज कर कुछ एनएफआरएस या ये एनएस और विभिन्न कुरा में चेंज लिया अर्थ अब हड़ताल लो कि यहां यहां कुछ अब फर इजापल यो तो पोसिबल धे तर दस चोटी चुनाव करने यो कर विदेश तो डूब अथाती ये विभिन्न इंसेंटिव लियाला लिया पोलिटिकल इन्वाइरोमेंट ने हम बिजनेस मैक्रो इन्वाइरोमेंट आउटसाइड आउटसाइड हम ओर्गनाइजेसन को के भाषा अब तब इन्वाइरोमेंटल कंडीसन चाहे के भो इस अल तब के गए भादा खेल ये तब के गो अरे के गो भादा खेल ये तब बिजनेस में इंपैक्ट लियाने काम गए यस ओके तब पोलिटिकल सीस्टम भाषे पोलिटिकल सीस्टम भस अलिटिकल इंस्टिट्यूसन इंस्टिट्यूसन डोनेसन सेंसन तब को क प्राइम मिनिस्टर डिजास्टर ख डोनेसन टू टैक्स एक्जामिनेटिव पोलिटिकल पार्टी हो ये ये तो ठा हो आयकर दुई हजार अंठान में यह डोनेसन को सेंसन घटा पर्चे हमें तब टैक्सेसन इन नेपाल सब्जेक्ट में पढ़ी सकूबा रपढ़ अ बुझी सकू अब तैं डोनेसन के दिखे तो एफेक्ट होगा हम ओर्गनाइजेसन भि अलिटिकल फिलोसफीज पोलिटिकल फिलोसफीज पोलिटिक्स अनुसार विभिन्न फिलोसफीज दिशिटिकल भि प्रभाव पर्च इजाम में हमें फाइव मार्क्सक सो पोलिटिकल लीगल को बारे में इन तीन था तीन मेन हेडिंग इन चार मेन हेडिंग हमें मध्यनजर कर वी कैन राइट एनीथिंग हियर ओके गाइज अब तब लीगल इन्वाइरोमेंट अब इसको बारे में सामान्यतया यहाँ एक्सप्लेन करना गई लीगल भि का रूप में ओके अब हेन होगा लीगल लीगल भि का रूप में ओके अब यदि लीगल ल मेकिंग बडी गवर्नमेंट अब नेपाल होशिया अरुण विभिन्न इंटरनेशनल डब्लुटीओ वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन हम बिजनेस पढ़े आने विभिन्न जो ट्रेड सम हम बिजनेससम में रिटेड ल का लीगल इन्वाइरोमेंट जस्त अब तब यदि तब भादा खेल सरकार ने अब यह पोलुसन फ्री को लगी सब नया नया मसिन लिया पर्ला यो यो भूसार को स्ट्रैटेजी तो एफेक्ट पार्ला तब को ओर्गनाइजेसन भन्न खोजे जनरली ओके अभी कोर्ट अफ ल भाषा लब क ल बिजनेस ल के कुरा कर यदि अब कोर्ट अफ ल में विभिन्न चेंजेस आए रर्थात यह कोर्ट अफ ल ने कसरी फैक्टर कर धेरे कुछ प्रतिरोध प्रतिवेदन भाई के प्रतिरोध लगा प्रतिरोध रिस्ट्रिक्सन लगा तो रिस्ट्रिक्सन लगाए हमें घाटा होने भाई कि भैन हो हो दिस इज कल कोर्ट अफ ल इन द इनकेस अफ लीगल इन्वाइरोमेंट एंड नेक्स्ट वन तब 
अनि ल एडमिनिस्ट्रेटर भन्छ है प्रशासनिक हिसाबले पनि कानुनले कसरी हाम्रो लिगल भनेको कानुनी वातावरणलाई हाम्रो अर्गनाइजेसन मार्केटिङ इन्भाइरोमेन्टमा कसरी इफेक्ट पार्छ दिस इज अल्सो इन्क्लुडेड हियर यस अर्को तबहरुको इकोनोमिक्स भन्छ आर्थिक रूपमा कसरी इफेक्ट पार्छ हेर्नु होला जस्तै इकोनोमी सिस्टम भन्छ यस इकोनोमी सिस्टम इकोनोमी सिस्टम भन्छ ओके इकोनोमी सिस्टम भन्छ त्यसै गरी तबहरुको इकोनोमिक पोलिसीज भन्छ यस इकोनोमी सिस्टम र इकोनोमिक पोलिसीज भन्छ त्यसै गरी इकोनोमिक कन्डिसन भयो र ग्लोबलाइजेसन हामीलाई 5 मार्क्समै यही पनि सोध्न सक्छ या त 10 मार्क्समै पनि सोध्न सक्छ नयाँ कोर्समा त हामीलाई 15 मार्क्स पनि सोध्न सक्छ यही च्याप्टरबाट पुरै तीन टाइप पेस्टकै म्याक्रो इन्भाइरोमेन्टको बारेमा सोध्न सक्छ एक्जाममा त्यसकारणले अब इकोनोमिकको बारे बारेमा हेरौँ जस्तै इकोनोमिक सिस्टम भन्छ आर्थिक प्रक्रिया प्रणाली कसरी गर्ने यसको बारेमा हेरौँ अब यो भने यो भनेको पनि अब जस्तै मिनिस्ट्री अफ इकोनोमिक्स एन्ड कमर्स नेपालमा अब अर्थ मन्त्रालय होस् या तपाईँहरूको विभिन्न कुराहरूले तपाईँहरूको हामीले इकोनोमिक सिस्टम मार्केटमा कस्तो बनाउने भन्ने कुराहरू पनि एक्सटर्नल हो म्याक्रो इकोनोमिक्स हो म्याक्रो इकोनोमिक हो भने हाम्रो अर्गनाइजेसनले कसरी इफेक्ट गर्छ त यो कुरा ध्यान दिनु होला अर्को तपाईँहरूको इकोनोमिक पोलिसीज भन्छ ओके इकोनोमिक पोलिसीज भन्छ अब इकोनोमिक पोलिसीज भन्छ इकोनोमिक पोलिसीज भनेका के हुन् नीतिहरु आर्थिक नीतिहरु भनेको अब गभर्नमेन्टले विभिन्न नीतिहरु ल्याउन सक्छ सक्छ भने अब ती नीतिहरु कसरी आए के आए त्यसको बारेमा त हामीले अब नीति चेन्ज गर्न पर्ला अकाउन्टिङ पोलिसीजहरु ल्याइदियो विभिन्न जस्तै रुल कन्भेन्सन प्रिन्सिपल एन्ड प्र्याक्टिसेस एप्लाइड बाइ द एन्टिटी भनेर भन्छ एन्टिटीले लगाएका अब अहिले हामीले कस्ता कस्ता नीतिहरु लगाइरा छम नि त अर्थ अकाउन्टका हो जे जे का पनि अर्गनाइजेसनमा अब त्यसले कसरी चेन्ज गर्छ त हाम्रो भनेको त्यो अनुसारले हामीले स्ट्राटेजीज रणनीति प्लानहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ नेक्स्ट वन तपाईहरुको इकोनोमिक कन्डिसन ओके इकोनोमिक कन्डिसन भनेको आर्थिक अवस्था पनि इकोनोमिक फ्याक्टर भित्रै पर्छ अनि ग्लोबलाइजेसन भनेको अब त यो त थाहा भयो अहिले ग्लोबलाइजेसन भनेको यदि अब अर्थतन्त्र इकोनोमिक पोलिसी बनाउँदा खेरि पनि अब हामीले ग्लोबलाइजेसनलाई हेरेरै बनाउनु पर्ने हुन्छ र अब राष्ट्रिय लेभलमा आर्थिक पोलिसीजहरु आउँदा खेरि अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा पनि आउने हुन्छन् त्यसकारणले त यो पनि हाम्रा कम्पोनेन्ट भित्र भनेकै हाम्रो म्याक्रो इकोनोमिक्सलाई प्रभाव पार्ने कुराहरु रह्यो अब यसको बारेमा तपाईँ बुकमा हेर्नु हुन्छ भने चार पेज छ यति थाहा छ भने अब यसमा तपाईहरुले आफैले बढाउनु पनि सक्नुहुन्छ अर्को सोसियो कल्चरल भन्छ सामाजिक र तपाईहरुको कल्चरलली हिसाबले कसरी यो म्याक्रो इन्भाइरोमेन्टलाई इफेक्ट पार्छ भनेको प्रभाव पार्छ त अब डेमोग्राफी भन्छ डेमोग्राफिक भनेको पपुलेसन पपुलेसनको साइज पपुलेसनको साइज यदि तपाईहरु फर एक्जामपल डेमोग्राफी भनेको अब नेपालमा पपुलेसनको एज ग्रुप कुन एज ग्रुपमा कति छ त ओके कुन एज ग्रुपमा कति छ त जस्तै तपाईहरुले अब अब यो हामी बिजनेसकै वातावरणबाट हेरौँ न अब तपाईहरुले जस्तै कति भन्दाखेरि जस्तै हेर्नु होला एज ग्रुप भनेको एडोलसेन्सी भनेको युथहरुको बढी जनसंख्या छ नेपालमा भन्छन् त्यसैगरी त्यो अनुसारको अब प्लानहरु अब गुड्सहरु म्यानुफ्याक्चरहरु के के गरेर कम्पनीको उद्देश्य के हो त्यही अनुसारले त्यसले बनाउनु पर्ने हुन्छ यो भनेको साइज अफ पपुलेसन यी सबै कुराहरु डेमोग्राफी भित्र तपाईहरुले बुकमै पढ्न पनि सक्नुहुन्छ र यसको बारेमा मैले सरसर्ती भन्ने कुरा भनेको यति नै हो आफ्टर दिस तपाईहरुलाई अब म अर्को कुरा सोशियल इन्स्टिट्युसनको कुरा हेरौँ सामाजिक संस्थाहरुको सोशियल इन्स्टिट्युसनको कुराहरु हेर्दा खेरि अब यसमा तपाईहरुले जस्तै तपाईहरुलाई म यो उसको बारेमा यो सोशियो कल्चरको बारेमा अलि बढी डेफ्टका हिसाबले भन्छु जस्तै तपाईहरुले के भन्छ भन्दा खेरि विभिन्न नलेजहरु बिलीफ कस्टम ह्याबिटहरु टेस्टहरु भ्यालुहरु कल्चरहरु लाइफस्टाइलहरु इनीहरुलाई हामीले मेनली सोसाइटी भित्र मानिन्छ अब मानिन्छ भने 
अब तब कल्चर भाया कि होगा कल्चर को तब बायोलॉजिकल हो इन्वाइरोमेंटल रोजिकल हिस्टोरिकल तब अस्तित्व कस्ट को बारे में यह कल्चर ने डिटरमाइन कर अब सोशियो कल्चरल अब हर एक व्यक्ति सोसाइटी में फरक 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 तिहर प्रोडक्ट र सर्विस ते अनुसार तिहर चूज कर लं जैसे कुन ने चूज पॉइंट लगा कु फल के बेली पॉइंट लगाओला गर्ल्स के कुरा गए ये ये कुछ हो सोशियो कल्चरल फर एक हर एक व्यक्ति में हर एक सोसाइटी में फरक फरक होने वाले कारण हमें प्रोडक्ट सर्विस ते अनुसार दिपर्ला रेसगरी तब कु अब एटा राम मार्केट होना को लगी मार्केट में राो सक्सेसफुल रो के सफलता जगन को लगी यदि कुछ मार्केटर ने सामजिक रूप में हेदी राख् पर्ने भागरी सोशियल कल्चर ने भी धे इटेन्ट कर अब सोशियल इन्वाइरोमेंट भि अब जस्ते कल्चरली तब अब जस्ते इसमें कसरी एफेक्ट भादा खी अब सोशियल बिहेवियर कस्ट हेबिट कस्ट तिहार को नम भू बिलीफ हर ये सब कुछ तो जानेक हो हो भाई तब अर मार्केटिंग बिहेवियर को तब तो बायर कस्टमर नेपाल का जनता कसरी बाय कर गुड्स रर्विस रिनीह तिहर कसरी चलाने तो अब मार्केटिंग मैनेजर एटा सामजिक इन्वाइरोमेंट को रूप में लिख पर्चे लेख दिदी होता अथ पाई राख्ता नहीं होनी कल्चरल इन्वाइरोमेंट पी यही भी रहता सोशियो कल्चरल भि नहीं तब कस्टम इन्वाइरोमेंट लाइफ स्टाइल अब कल्चरल इन्वाइरोमेंट भि जैसे अब तब हम सोसाइटी में विभिन्न रिलिजिस् स्ट्रक्चर का क्लोथ लगने मेनले वोमेनले कल्चर अनुसार लगने करसार तिहार को बिलीफ हो टेस्ट होते विभिन्न रिलिजिस् हिंदूज मुस्लिम को वो दिस्टर को अलग अलग टेस्ट बिलीफ हेबिट होगरी अब हमें ते अनुसार कल्चर और इथनिशिटी अनुसार हमें ये कसरी कंजम्सन कर कोई भेजिटेरियन कोई नन भेजिटेरियन हो कोई के कोई के कोई के ये ये कुछ मंस का हेबिटर सब कुछ कल्चरल सोसाइटी भी आनी तो अर्क हम हर ये सब कुछ इसमें रहे ओके अब नेचर अफ इन्वाइरोमेंट भि नेचर अफ इन्वाइरोमेंट हेन भाग पैला मैं टेक्नी टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजिकल को इन्वाइरोमेंट को बारे में भू अब टेक्नोलॉजी भित्तीक यहां फोर्सेस जो तब नया अन्वेषण कराखे नया टेक्नोलॉजी जो न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लियान पे अपर्चुनिटी को रूप में दिस इज कल न्यू टेक्नो अर्थात टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस ओके अब इसमें तब टेक्नोलॉजी भि लेवल अफ टेक्नोलॉजी भाषा अब लेवल अफ टेक्नोलॉजी के हो हेन होगा अर्थात लेवल अफ टेक्नोलॉजी भि हेन हो लेवल अफ टेक्नोलॉजी के हेन हो तब लेवल अफ टेक्नोलॉजी जस्त अब पैल तो टेक्नोलॉजिकल इन्वाइरोमेंट हेर न तो अब टेक्नोलॉजिकल इन्वाइरोमेंट भन्ना जस्ते तब मैक्रो इन्वाइरोमेंट भि को कंपोनेंट एट फैक्टर मध्य के मुख्य हो जो हम अब डाइनामिक इन्वाइरोमेंट होने हमें फिचर पड़े हो अब विभिन्न मार्केटिंग एक्टिविटीज करुसार हमें के अनुसार हमें अब विभिन्न मार्केटिंग अपर्चुनिटीज क्रिएट कर यहां कुछ यदि हमें अब जस्ते तब के भाषा अब फर इजापल तब के जस्ते बैंकिंग सैक्टर मेडिकल सैक्टर आईटी यहां यहां विभिन्न विस का उद्योगीकरण आई रह रिवोल्यूशन क्रांति कार्य आए क्रांति औद्योगिक क्रांति भाई रिवोल्यूशन इंडस्ट्रियल रिबुला रिबुलाइजेसन भौद्योगिक क्रांति आई रहेगरी तब सामजिक रर्थिक साथ साथ तब इंडस्ट्रियल विस जो विभिन्न एडवांस कंट्रीज वर्ल्ड का विभिन्न हाई लेवल कंट्रीज तिनी को आर्ट और टेक्नोलॉजी ते अनु ते अनुसार को अब इसमें तब जस्ते जस्ते म लेवल अफ टेक्नोलॉजी को बारे में भू जस्ते तब लेवल अफ टेक्नोलॉजी को अब टेक्नोलॉजी संग कसरी तब रिटेड होता तो यानी कि सफोसिकेटे सफोस्टिकेसन भून इसको टेक्निकल भाषा में अब तो छोड़ जैसे तब अब यह टेक्नोलॉजिकल लेवल अफ टेक्नोलॉजी कें इंपोर्टेन्ट भादा खी जब 
यदि अब इसमें तब जानु पड़ने मेनुअल टेक्नोलॉजी होगा अर्क मेकानिजा मेकानी मेकानी में कि भे मेकानी मेकानिकल भन ये अल मेकानिकल भैसे तब अटोमेटेड टेक्नोलॉजी रंप्यूटराइज अबोस्ट टाइप अलग रोबोट को कुरा बना ये टेक्नोलॉजी आए क्या आएन आए आए भाई अब ये टेक्नोलॉजी के भादा खेल तब टेक्नोलॉजिकल विस रो यूटिलिटी कसरी करने भाई कुछ हमें लेवल अफ टेक्नोलॉजी भि पढ़् था पाने पर्ने यदि तब को टेक्नोलॉजी को लेवल हाई छ जो हम विसित मूलक में तो यह टेक्नोलॉजी धेरे भाग अगड़ी बढ़ी सकते अनुसार हमें अरुण कंट्रीज में यह टेक्नोलॉजी हमें सन्तुष्टिजनक बना पर्ने होने भाई अभी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अर्थात टेक्नोलॉजिकल तब ट्रांसफर भन जस्ते अब जस्ते कि वर्ल्ड टेक्नोलॉजी बा नया टेक्नोलॉजी में जान पड़ने एटा देश अर्क देश में ट्रांसफर कर टेक्नोलॉजी अमेरिका में टेक्नोलॉजी फोन बनाने टेक्नोलॉजी आएर नेपाल में एप्पल कंपनी बना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भो जोइंट भैंस सीस्टम पंजाब नेशनल बैंक र एवरेस्ट लिमिटेड बैंक में जोइंट बैंक ये ये कुछ अंतरराष्ट्रीय लेवल हो या तब विभिन्न प्रोजेक्टर कर हमें अब ते अनुसार को फ्रेंचाइज अनुसार को तब विभिन्न अब के भाषा को को कोला को जस्ते एसिस्टेन्स लिया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टेक्नोलॉजी चेंज भी कर सकता टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को कुछ रहो अब जैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भन्ना हमें अब इंप्रुवमेंट कर जो डिजाइन करो प्रोडक्ट को पैकेजिंग प्राइजिंग एडवर्टाइजमेंट करो असैग तब मेटेरियल हेन्डलिंग करो यहां यहां कुछ अब यी कुछ को लगी अब ने अब तब विभिन्न टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना को लगी हर एक सैक्टर में ट्रांसफर करना को लगी धेरे भाग राम रोल खेल पर्ने हो जो ये ट्रांसफर टेक्नोलॉजी ने नेशनल लेवल अफ कैपेसिटी सुड बी इंक्रिजेज ओके गाइज अब तेगरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजेट भाष नेक्स्ट वन को रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजेट भाषा अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब बजेट ते अनुसार को रिसर्च अन्वेषण करने ते अनुसार को बजेट बना पड़ने हो भाई पोलिटिकल पेस्ट का कुरा अब तब मार्केटिंग इन्वाइरोमेंट इन ने इसको बारे में के भूंदा पैला तब मैटा कुरा इसमें इंटरप्रेट कर नेचर अफ इन्वाइरोमेंट हेम जो नेचर अफ इन्वाइरोमेंट तब मदम राम नेचर अफ इन्वाइरोमेंट को बारे में म यहाँ भन्न गई रह जस्त अब नेचर अफ इन्वाइरोमेंट भि अब हम हिम पहाड़ तराई ओके छे अनुसार को हम ऑर्गनाइजेशन ने पोलिशी बना पर्ला नेचर अफ इन्वाइरोमेंट बने हम टोटल नेचर नेचरल रिसोर्सेस प्राकृतिक संपदा जो हमें मार्केट में लियान का लगी एकदम भाई एकदम अत्यावश्यक हो अब तस्ता रिसोर्सेस जो हमें अब तब कंट्रीज में रहा कंट्रीज में एक्सपोर्ट यासा गुंबा जस्ता कुछ हिमालदी लिया कह क्या मेडिशिन बना पड़ने हो कंपनी कसरी फरक पर्यो अभी इसका लगी विभिन्न हमें अल्टरनेटिव सोलूसन दिन पर्ने जस्ट अब नेचरल रिसोर्सेस भि जैसे तब गुड्स सर्विस बना पर्यटन र मेटेरियल चाहिए वाटर इनर्जी चाहिए इलेक्ट्रिशिटी में हाइड्रो पावर छक्ट्रिशिटी चाहिए चाहिए कि चाहिए हो तस्ता विभिन्न कुछ रिसोर्सेस हमें हम क्लाइमेट को स्विट अनुसार इन हमें राखने अब तेगरी तब विभिन्न कंट्रीज में अब प्रब्लम सोलविंग करना को लगी हमें अदर नेचरल रिसोर्सेस इंपोर्ट र एक्सपोर्ट कर हमें फ्राइंडली रिनेसनशिप बना पड़ने हो जो प्रोडक्शन में धेरे भाग इफिशियसी फायदा हो ओके अर्क तब क्लाइमेट भाइमेट को ठा भेक कुछ हो अब क्लाइमेट भाई हो कस्टमर को निड कस्ट मार्केटिंग मिक्स फोर पी प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन को एटा ब्लैंड कम्बिनेसन मार्केटिंग मिक्स चैप्टर वन में पड़े होने तेगरी तब विभिन्न एरियाज जस्ते तब अब हम हिमाल 
कोड होला तराई में हट होला इस तरह इस तरह अब त्यौहार अनुसार का क्लोथ हरू त्यौहार अनुसार का डिजाइन त्यौहार का ड्रिंकिंग पैटर्न हरू बनी बना उन्हें अब यानी रा माउंटेन ड्यू माउंटेन सागर माथा में लगे रहते बेच जाते होते हैं ना त्यौहार तेज को लगी तो दिमाग के � ओके अनि तेज पची तब आ रहे हैं इसे गरी अब हमले उलान क्लोट लग रहा तो तो रहे हैं गर्मी को मैंने लगाये बोले तो इतनी गई यो शेंट यो की क्या हो जाता है बोला आई होप अनि सिचुएशन अब इकोलॉजी है ना और अब सिचुएशन अब इकोलॉजी वाले को जैसे इकोलॉजी वाले को तब आ रहे हैं को अब निशन में आ जस्ते नेचुरल डिजास्टर और वाटर और तो इको में इस तरह विभिन्न कुरान गार्डन को लाइक बनी रही हो अन्य तेजी का इकोलॉजी वाला इकोसिस्टम होगा इकोलॉजी था वैगे कुरान अन्य डेवलपमेंट ऑफ इन्वायरमेंट डेवलपमेंट ऑफ इन इन्वायरमेंट लाइज मेंटलिज्म बन जाए इन्वायरमेंटलिज्म बने को हमले अब जस्ते हमरो इन्वायरमेंटलिज्म को विकास का सरिगर नहीं रा इली हमले हमरा विभिन्न एक्टिविटीज़ और ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी तरा कस्टो असर पारेगा सं वो ये कुरा रहे रहे तेजी का रिता पार रहे अब हमले इन्वायरमेंटलिज्म विकास करने का लगी हमले कुने पनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ले कसारी कंट्रोल करना सकता कसारी पुलिसी जारे रूल आरे रेगुलेशन कन्वेंशन नियम कानून बनाए रा रिसोर्सेज और रेगुलेट करना सकता बनेरा बन सा युता तब आर लाई रायो अब तब आर लाई मैं ये उटा कुरा एडिशनल कुरा दें जो जून तब आर को कुने बुक में था कि चाइना था भाई ना तारा पनी सेलिब्रस अब टीर वन यूनिवर्सिटी अनुसार है तो हरी तब आर लाई मार्केटिंग इन्वायरमेंट इन नेपाल नेपाल में अब सब भाई प अब नेपलीज मार्केटिंग इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ फोर्सेस फोर्सेस ओके दैट इन्फ्लुएंस चेंज रिलेशनशिप ओके एक्सचेंज रिलेशन मार्केटिंग बने कोई एक्सचेंज रिलेशनशिप तो हमले पढ़े कोई हो हो बने अब नेपाल को मार्केटिंग इन्वायरमेंट बितर की पर्चा बंद है किले इन्फ्लुएंस पर वाप पारे को समाने एक्सचेंज रिलेशनशिप ले ओके इट इज डायनामिक बने को यो क्यों हो चेंजेबल बदली तो हो इट एफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ नेपलीज मार्केटिंग नेपाल को मार्केटिंग को अवस्था लाय पनी योले अनुचित प्रभाव पार निकाम कर चा फोर्सेस इन द मैक्रो नेपलीज मार्केटिंग इन्वायरमेंट आर ओके अब नेपाल मा मैक्रो नेपलीज मार्केटिंग इन्वायरमेंट का फोर्सेस हो रहे हैं अरको तब आर को सोशियो कल्चरल फोर्सेस तीन अरको तब आर को टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस बने रहा पी अने ई अने यस अने टी डेट इज यर पेस्ट पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सोशियो एंड टेक्नोलॉजिकल बने रहा अगी सब डिटेल पढ़ी को कराओ पॉलिटिकल लीगल फोर्सेस बितर नेपाल कंट्रीज में है ना ला पॉलिटिकल फोर्सेस बितर इट्स अनि अनि यो के एडमिनिस्ट्रेशन र प्रेशर ग्रुप आरु ओके अब लीगल फोर्सेस भीतर तब आरु को लॉ अनि तब आरु को रेगुलेशन नियम आवली आरु इंस्टिट्यूशन आरु संस्थाएँ आरु लीगल फ्रेम रिलेटेड टू मार्केटिंग अपने पाल को लागी लीगल रूप में फ्रेम कस्ता करें का संती को आरु राई ओके यो चाइन ओके ये चारा मरे की मरे रहा ये भी नॉलेज को आखा मरे बनाए थे इस जस्ट फोर खाली इतनी है बनी को लॉग आज ये नॉलेज अन्य अब तब आ रहे कॉन्ट्रैक्ट आइन दो हजार छप्पन ने लॉ में पढ़ने पढ़ने हम तब आ रहे बीबीएस थर्ड ईयर में आर्बिटेशन एक्ट बनी को लेबर सेटलमेंट करने को लगी कान थर्ड इयर को नया कोर्स को में बिजनेस ल में एट चैप्टर रहे सेंसन तीन रेक्सन चार लाइन तब नहीं याद कर कोटेट कर इक्जाम में ते आ इनकर्पोरेशन अफ कंपनी कंपनी लसरी दर्ता करूर आँच दुई तीन मार्क्स में ल में यह लेखे राख्हला असैगरी तब इंडस्ट्री एंटरप्राइजेज एक्ट भी तब दुई हजार उनपचास योग पढ़् पर्ने हो फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रांसफर टेक्नोलॉजी एक्ट दुई हजार उनपचास जो फिफ्टा भर सर्टकट में यह तब एटा चैप्टर तेरह चैप्टर हो कि बाहर तेरह पछाड़ी पछाड़ी तीर तब को ल में अटनरशिप एक्ट दुई हजार यहाँ दुई हजार चौदह भाग दुई हजार बीस होने पर्ने पार्टनरशिप एक्ट दुई हजार बीस छाझेदारी ऐन एजेंसी एक्ट दुई हजार चौदह 
पार्टनरशिप फर्म रेजिस्ट्रेशन एक्ट दुई हजार चौदह लेबर एक्ट दुई हजार अड़चालीस तब हूँ पर्ने श्रम ऐन को बारे में ट्रेड यूनियन एक्ट दुई हजार पचास चाइल्ड लेबर एक्ट दुई हजार छप्पन्न अस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट दुई हजार छप्पन्न एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंट्रोल एक्ट दुई हजार तेरह फरेन एक्सचेंज रेगुलेसन एक्ट दुई हजार अठारह इनकम टैक्स एक्ट दुई हजार अंठावन्न कस्टम एक्ट दुई हजार अंत शुल्क यह दुई हजार तब अठारह अब यह इनकम टैक्स एक्ट दुई हजार अंठावन तब टैक्सेसन इन पूरे बुक यही हो अभी भैल्यू एडिड टैक्स एक्ट भी इसमें एट लास्ट चैप्टर है तब टैक्सेसन इन मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन दुई हजार बावन्न वाली इन्वाइरोमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट दुई हजार छप्पन्न अभी कंपनी राइट एक्ट दुई हजार छ पैटर्न डिजाइन एंड ट्रेडमाक एक्ट वाल जो तब लई होप यह दुई हजार बाईस अब मिनेरल एंड मिनेरल माइन मिनेरल एक्ट दुई उन्नाइस सौ पचासी नेपाल स्टैंडर्ड एक्ट उन्नाइस सौ छयासी फूड एक्ट उन्नाइस सौ छसठी अ ब्लैक मार्केट एंड सम अदर सोशियल क्राइम पनिशमेंट एक्ट भो ये लीगल रूप में योग कुछ कि उदाहरण दी रख मैसे तब भेरियस सैक्टर लेजिस्लेटिव रिलेटेड टूरिज्म भो ट्रांसपोर्टेशन भेहकल फरेस्ट वाटर इलेक्ट्रिशिटी विभिन्न कुछ लीगल इन्वाइरोमेंट भि पर्चे जनरली ओके अब तब इकोनोमिक फोर्सेस हेन होगा इकोनोमिक इन्वाइरोमेंट भन अब इकोनोमिक इन्वाइरोमेंट कंसिस्ट अफ अर्थात इकोनोमिक फोर्सेस कंसिस्ट अफ अल द इकोनोमिक सराउंडिंग दैट इन्फ्लुएंस मार्केटिंग इन नेपाल थ्री कंपोनेंट्स इकोनोमिक सीस्टम कस्तु अगि भाग हो तर को बारे में अब हमें अगि एडिशनल कुरा इकोनोमिक पोलिशी कस्तो फिजिकल पोलिशी कस्तो आर्थिक नीति मोनिटरी पोलिशी कस्तो ट्रेड पोलिशी कस्तो इंडस्ट्रियल पोलिशी कस्तो प्राइवेटाइजेसन पोलिशी कस्तो ओके अकोनोमिक कंडीसन भकोनोमिक कंडीसन को बारे में हेन होगा नेचुरल रिशोर्सेस कस्तो इनकम डिस्ट्रिब्यूशन कस्तो स्टेट अफ इकोनोमिक डेवलपमेंट तब कस्तो इंडस्ट्रियलाइजेसन कस्तो अोसिओ कल्चरल फोर्सेस भि सोशियल फोर्सेस डेमोग्राफिक रूप में कस्तो सोशियल इंस्टिट्यूशन को फैमिली अभी रिफ्रेस ग्रुप सोशियल क्लास ओके अोशियल चेंजेस अल कल्चरल फोर्सेस भि कंपोनेंट अफ कल्चरल फोर्सेस इन एटिट्यूड भो भू बिलीव रिलिजन लैंग्वेज ये कुछ ठाकुर सोशियो कल्चर को बारे में हमें फाइव मार्क्स आए पर लेखन सकता कि आप टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस ये फास्ट कनी रख कि अगड़ी हमें डिटेल पढ़े इसमें हो कि अब टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस भि जैसे टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस रिफर्स टू अल द टेक्नोलॉजिकल सराउंडिंग दैट इन्फ्लुएंस नेपलिज मार्केटिंग नेपाल को मार्केट कसरी प्रभाव टेक्नोलॉजी ने यो भि के पर्च लेवल अफ टेक्नोलॉजी कस्तु तब को पेसअप टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर कसरी हो रिसर्च डेवलपमेंट बजेट कसरी हो चैप्टर टू को अंत भो ओके चैप्टर टू इंड भो अब तब मको भिडियो में चैप्टर थ्री बीबीएस थर्ड इयर को चैप्टर थ्री के मैनेजिंग मार्केटिंग इन्फर्मेशन एमआईएस यो योग वन अफ द इंपोर्टेन्ट चैप्टर हो इसको बारे में मैं मार्केटिंग इन्फर्मेशन को बारे में अर्क भिडियो में मनाने जो चैप्टर थ्री को सी सीरीज चल् चैप्टर टू अल्लेम हमें सीध्यायम तब अब यह पूरा सिलेबस हमें यह तीनवटा भिडियो में सीध्याई सक्य तब भिडियो हेरे अब इस धरचोटी हेन हो तब ये हे तब सुरू में तो नबुझ सकता क्योंकि अब मार्केटिंग टर्म नहीं गाड़ो गाड़ो है तब तीन चार चोटी ये ये हेरियो अनुसार ने नोट बनाने भाई बनाए नत्र बुक छुक थ्रू आउटली यदि भिडियो हेर तब बुक हे तब जादू आगे जस्तु अलि अलि बुझी बुझे सुने सुने जस्तु लग अब यू पढ़ने सुन्ने वाक जैसे तब यदि 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 जस्ते तब अब कुने को फिल्म नेपाल में अब जस्ते कुछ को एटा फि फिल्म इंडस्ट्री को फिल्म छ अब तो फिल्म में तब एकचोटि हेन भूरे तो बुझीदन नहीं कह के दुई तीन चोटी तब फिल्म हे ए रत्न पार्क ये तो कह ये तो तब अब हम खोला कहने सुटिंग तो याद हो 
ते भएर मल्टिपल फ्रिक्वेन्टली रिभिजन फिल्ड इज द वान अफ द के भन्छ की सक्सेस अफ लर्निङ भनेर तपाईँहरूले अब थाहा भएको कुरा हो भने थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो यस्तै भिडियो हेर्नको लागि अब च्याप्टर थ्रीमा भेटिनु होला